రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయనతో వెన్నంటూ మీ అందరూ ఉన్నారు పార్టీ ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్నారు విజయంలో పాల్గొన్నారు బట్ రామారావు గారి తెలిసిన పుస్తకం ఆయన జీవితం కూడా సో తీసే కొంది పేజీలు వస్తున్నాయి ఉంటాయి కానీ ముగింపు ఉండదు ఎంత వైభోగంగా బతికారో అదేవిధంగా ఆయన చనిపోవటం కూడా చూసాం అంత ఆ వైభోగం లేకుండా చివరి జీవితం ఆయన గడిచింది కదా నిజంగా ఆయన ఎలా ఉండేవాళ్ళు అసలు రియల్ లైఫ్లో రియల్ లైఫ్ కాదు రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండేవాడు సిన్సియర్ మ్యాన్ డెడికేటెడ్ మ్యాన్ అసలు పక్కన కూర్చున్నా కూడా అయ్యా బాబు కూర్చో కూర్చోమని చెప్పి అంత ఎంకరేజ్ చేసేవాడు సెట్లో ఉన్నా కూడా ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నా కూడా అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని చూస్తూ ఏం గిరి బాగుందా బాగుందా ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ మమ్మల్ని అడుగుతుండేవాడు ఎంత గొప్ప విషయం అది చాలా ఆయన సాధించిన విజయాలు ఏముంది అన్నీ సాధించాడు పౌరాణికాలు వేశాడు కృష్ణుడు అంటే ఆయనే రావణాసురుడు వేశాడు ఒకటి కదా ఒకటేంటి ఏమీ లేదు అన్ని క్యారెక్టర్సు చేశాడు కదా మిగిల్చిన క్యారెక్టర్ జానపదాలు వేశాడు పౌరాణికలు వేశాడు కృష్ణుడు వేశాడు దుర్యోధనుడు వేశాడు రావణాసురుడు వేశాడు ఆయన చేయని పాత్రలు ఏమున్నాయి ఒక నారదుడు తప్ప సచ్ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆయనే కాదు నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఇద్దరు రెండు కళ్ళు చిత్ర పరిశ్రమకి వంద సంవత్సరాలు అయినా కూడాను వాళ్ళ ఇమేజ్కి బీట్ చేసేవాళ్ళు రారు రాలేరు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు మహానుభావులు మహానటులు అంతే కదా వాళ్ళందరినీ చూసే మేమంతా తర్వాత వచ్చింది మేము ఇన్స్పిరేషను వాళ్ళ ఆదర్శంగా తీసుకొని కదా ఆ మా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అదే ఎవరు బాలయ్య గారిది కానీ రమణమూర్తి కానీ హర్నాథ్ కానీ రామకృష్ణ కానీ వీళ్ళంతా కూడా రామారావు గారు నాగేశ్వరావు గారిని గురించి చూసే వచ్చింది వాళ్ళు ఆ తర్వాత కృష్ణ కానీ రామ్మోహన్ కానీ వీళ్ళు ఆ తర్వాత మేము కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు కానీ మొత్తం ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఆదర్శమూర్తులు ఇద్దరు రెండు కళ్ళు చిత్ర పరిశ్రమకి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు మరి ఎందుకని సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు చివరి దశలో ఫస్ట్లో ఆయన వెంటుండి నడిపించిన మీరు చివరి దశలో ఎందుకు ఆయన అండగా ఉండలేకపోయారు అసలుకి అండగా అంటే మేము చేయగ చేయగలిగింది కొంతమంది మేము చేయగలిగింది లేదు కదా మేము ఎంపీలు కాదు ఎంపీలు కాదు అద్దీసి ఆ రాజకీయ పరిణామం వాళ్ళ వాళ్ళ బంధువులు బంధువర్గంలోనే జరిగిపోయింది అది అంతా దాన్ని మనం పార్టిసిపేట్ చేయలేదుగా అది కర్మ దురదృష్టం అంతే అంత వెలుగు వెలిగిన ఆ మహానుభావుడు చివరిలో మీరు అన్నట్టుగా ఆ దారుణమైన స్థితికి పడిపోవడం అనేది చాలా శోచనీయమైన విషయం చాలా బాధాకరమైన విషయం గుర్తుందా సార్ ఇప్పటికే ఆ రోజు మీకు ఎందుకు లేదు అది ఎట్లా మర్చిపోతాం అది మామూలు విషయమా మర్చిపోవడానికి ఆల్మోస్ట్ మూడు తరాలతో చేశారు ఎన్టీఆర్ గారు తర్వాత ఉన్నారు ఏలిఆర్ ఇండస్ట్రీని రెండో తరంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ గిరిబాబు గారు క్లీన్ స్వీప్ అనమాట అన్ని సినిమాలలో గిరిబాబు గారు కాంబినేషన్ ఉండాల్సిందే బట్ రెండో తరం ఆర్టిస్టులతో చేసేటప్పుడు చిరంజీవి గారు నాగార్జున కానీ బాలకృష్ణ కానీ వెంకటేష్ కానీ వాళ్ళు మూడో తరం ఇప్పుడు ఉన్నది మూడో తరం కదా ఫస్ట్ తరం ఎవరు ఎన్టీఆర్ ఏఐఎన్ఆర్ వాళ్ళంతా కాంతారావు జగ్గయ్య గారు ఆ తర్వాత తరం హర్నాథు రమణమూర్తి రామకృష్ణ సోహన్ బాబు ఆ తరం ఆ నెక్స్ట్ ఊరు కృష్ణ రామ్మోహను సరే మేము అనుకోండి ఆ తర్వాత వీళ్ళు కదా బాలకృష్ణ చిరంజీవి వీళ్ళంతా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకులు ఐదు తరాలు ఐదు తరాలు సో చిరంజీవి గారి ఆ తరంతో ఎలా ఉంటుంది మీకు కంఫర్టబుల్గా అంటే ఆ జానర్లో యాక్ట్ చేసి వచ్చి అంటే మీరు అప్పటికే పెద్ద స్టార్ వీళ్ళు ఇప్పుడు వస్తున్న స్టార్స్ కదా సో మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మీకంటూ ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని ఏ ఆర్టిస్ట్కి అయినా అనిపిస్తుంది సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు కరువైందని అందరూ చెప్తున్నారు కానీ డెఫినెట్గా ఇంత ముందు జనరేషన్ బాలకృష్ణ గారు కానీ చిరంజీవి కానీ నాగార్జున కానీ వెంకటేష్ కానీ నేను ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ఫాదర్గా చేశాను వాళ్ళ ఫ్రెండ్గా చేశాను అని చేశాను నేను సెట్కి వెళ్తే ఇమీడియట్గా లేచి నుంచునేవాళ్ళు అంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ద గ్రేట్ పీపుల్ కొడుకులు నాగేశ్వరగారు నాగార్జున బాలకృష్ణ చిరంజీవి కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ వెంకటేష్ కానీ నేను పోవడంతో లేచి నుంచునేవాళ్ళు రండి బ్రదర్ రండి బ్రదర్ అని అంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు నో డౌట్ ఇన్ దట్ 
సో ఎవరి కాంబినేషన్ లో మీకు చాలా కంఫర్టబుల్ అనిపించేది యాక్ట్ చేయటం చిరంజీవి బాలకృష్ణ అందరితో కంఫర్టబుల్ గానే ఉండేది నాకు నో డౌట్ ఇద్దరు బాలకృష్ణ చాలా సినిమాలు చేశాను నాగచిత్తు చాలా సినిమాలు చేశాను చిరంజీవితో చేశాను వెంకటేష్తో రెండు సినిమాలు చేశా వెంకటేష్ తోటి రక్త తిలకవనం ఇంకోటి ప్రేమంటి దేర రెండు సినిమాలు చేశాను సరే ఇప్పుడు మా రఘు అని అందరితో చేస్తున్నాం అనుకో సో ఎలా ఉండేది సార్ ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గారితో వర్క్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉండేది అన్న అన్న అనగారు 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 చెప్పనేవాడు అనగారు అనగారు అని చెప్పనేవాడు అంత కలిసి ఉండేవాడు దాదాపు ఏడెనిమిది సినిమాలు చేసాము చిరంజీవి తోటి చిరంజీవి గారికి మీ మీద చాలా ప్రేమ ఉంది మీకు చిరంజీవి గారికి మీద చాలా ప్రేమ ఉంది బట్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే మీ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమను కొంచెం దూరం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనిపించి చాలామంది అంటుంటారు సినిమాలు అనేవి సహజం హిట్ అవుతుంటాయి ఫట్ అవుతుంటాయి అది వేరే పక్కన పెడితే మీకు చిరంజీవి గారి మీద ఉంది ప్రేమ లేకపోతే కోపమా చిరంజీవి మీద ఇప్పటికీ ప్రేమే రాత్రి సైరా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అబ్బాయి అని చెప్పన్న ఎక్కడ ఫంక్షన్లో అన్నగారు మీ ఆశీర్వాదం అన్నాడు పెద్దవాళ్ళు మీరు మీ ఆశీర్వాదం అని చెప్పన్నాడు అప్పుడు మధ్యలో వాళ్ళు సృష్టించిన చిన్న అవి ఇంద్రజిత్తును మీ అబ్బాయి ఇది సినిమా సినిమా అప్పుడు అదేదో సినిమా కాబోయ్ చిరంజీవి చేసింది కొదమ సింహం కొదమ సింహం అప్పుడు మధ్య వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి అది చేశారు ఆయనకి నాకు ఏమి పొరపచ్చాలు లేవు అభిమానం అట్లాగే ఉంది ప్రేమలు అట్టగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మా మరుగుబాబు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాడు చిరంజీవి తోటి వాళ్ళ అబ్బాయిలతోటి వాళ్ళ కుటుంబంతో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఇవాళ సైరాలో కూడా ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ ఎవరిది రఘు అవుది సైరా రాత్రి నేను అడిగా చిరంజీవిని తమ్ముడు నేను లేని ఇంత ఇంత పెద్ద సినిమా చేస్తుంటే నేను ఉండాలనిపించింది నాకు నాకు నేను లేకుండా పోయింది అని చెప్పన్న అన్నగారు క్యారెక్టర్ లేదు లేకపోతే మిమ్మల్ని పెట్టుకుని పెట్టకుండా ఎందుకుంటాం మనవాడిది పెద్ద క్యారెక్టర్ అని చెప్పన్నాడు రఘుబాబుది చూసారా సైరా ట్రై ట్రైలర్ ట్రీజర్ రిలీజ్ అయింది కదా షూర్ హిట్ అవుద్ది నో డౌట్ ఇన్ దట్ పెద్ద హిట్ అవుద్ది పెద్ద హిట్ అవుతుందంటే చాలా అద్భుతంగా తీశారు సినిమా కూడా ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టారు అంటే ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టిన సినిమాలు మొత్తం హిట్ అవుతాయని కాదు అది అవుద్ది డెఫినెట్గా ఓ సీతారామ రోజులాగా లెవెల్లో వస్తుంది ఆ తర్వాత నాగార్జున గారు కాంబినేషన్లో కూడా చాలా చేశారు చాలా చేశాను సో మీరు ముఖ్యంగా ఆ కాంబినేషన్లో గుర్తు రావాలి అంటే శిశింద్రి గుర్తు వస్తుంది ఎవరికైనా కానీ ముఖ్యంగా ఆవిడే మావిడే హలో బ్రదరు చాలా ఉన్నాయిగా ప్రేమ యుద్ధం నిర్ణయం శిశింద్రి చాలా సినిమాలు చేశాం కదా ఎలా ఉంటుంది సార్ నాగార్జున గారితో అసోసియేషన్ చాలా అభివారిస్తాడు చాలా జెంట్లు బాయిగా బిహేవ్ చేస్తాడు నేనంటే చాలా ప్రేమ నిన్నే పెళ్ళి ఆడతా అవును నిన్నే పెళ్ళి ఆడతా సూపర్ డూపర్ నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసాం చూస్తున్నారు బిగ్ బాస్ ఇప్పుడు నాకు ఆ బిగ్ బాస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈసారి జరిగే వర్షం అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఈసారి కాదు అసలు అసలు పోయే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది గొడవ గొడవగా ఉంటుంది నాకు అర్థం కాదు చావదు అర్థం అదు సో బాలకృష్ణ గారితో ఎలా ఉంటుంది అన్న 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 అని చెప్పి కలవరిస్తాడు ఆయన చాలా సినిమాలు చేస్తాయి కదా సో ఆయన మీద కూడా బయట ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఎక్కువ కోపంగా ఉంటారు సెట్లో అందరిని కొడతారు అని చెప్పి ఎక్కువ బయట చెప్తూ ఉంటారు సార్ దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది అసలుకి ఏం వాస్తవం ఏంటి ఇవన్నీ ఎవరైనా ఇరిటేట్ చేస్తే కోపం రావటం సహజం ఇరిటేట్ చేయకుండా ఉండాలిగా పక్కోడు ఇప్పుడు నన్ను ఇరిటేట్ చేశారనుకో నా కోపం రాదా అట్లాగే బాలకృష్ణకి వస్తుంది ఇరిటేట్ ఇరిటేట్ చేస్తే అనవసరంగా మాట్లాడితే కోపం వస్తుంది అంతే కదా అట్లాంటివి ఏమి లేవు మేము చాలాసార్లు కలిసి కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడన్నా ఫారిన్ షూటింగ్కి వెళ్తే అప్పుడు మనీ మంచి మంచి సిగరెట్లు కాల్చేవాళ్ళం సపరేట్గా వస్తూ వస్తూ షాపింగ్కి వెళ్ళి నాకు పంపించేవాడు బాలకృష్ణ గారు బ్రదర్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది చెప్పని మళ్ళీ ఫోన్ చేసేవాడు అంతా ఇంటి మసి ఉండేది మాకు కాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీలు పనిచేసాం కదా అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు మీరు వైఎస్ఆర్సిపి ఓ వైఎస్ఆర్సిపి ఇప్పుడు ఏంటి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ దగ్గర నుంచి ఆయనకి ప్రచారం చేసాము అతను టూ వన్ ఫోర్లో జగన్కి 
సో ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన దాఖలా లేవు ముఖ్యంగా సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎంగా అండ్ దట్టు నూట డెబ్బై నూట యాభై ఒకటి సీట్లు గెలుచుకున్నాడు కదా జగన్ వేవే అంటారా లేకపోతే ప్రజలు గవర్నమెంట్ మీద వ్యతిరేకించి ఇటు ఓట్లేసారు అంటే గవర్నమెంట్ మీద వ్యతిరేకత సెంట్ పర్సెంట్ ఉంది సెంట్ పర్సెంట్ ఇతను పాదయాత్ర మొత్తం చూశాడు నేను ఉన్నాను నేను చూశాను నేను విన్నాను అని చెప్పిన మొత్తం అర్థం చేసుకున్నాడు బాధలు బరువులు గత ప్రభుత్వం ఎన్ని దురాగతాలు చేసిందో దుర్మార్గాలు చేసిందో జనానికి విపులంగా చెప్పాడు నవరత్నాలు మేనిఫెస్టోలు పెట్టాడు వచ్చిన వంద రోజుల్లో అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు మామూలుగా కాదు మాట తప్పకుండా మెడలు తిప్పకుండా అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు ఈ వయసులో నలభై ఆరు సంవత్సరాలు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు వయసులో యంగెస్ట్ సీఎం వాళ్ళ నాన్నగారి కంటే నాన్నగారి పేరు కంటే ఇంకా గొప్ప పేరు సంపాదించే లెవెల్లో వచ్చాడు డిఫరెంట్గా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో సుభిక్షంగా పరిపాలన సాగిస్తాడు దేవుళ్ళగా ప్రజలందరూ అభిమానిస్తారు ఆయన్ని కొలుస్తారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కానీ మీ కళ్ళల్లో మెరుపులాగా మొత్తం ఫేస్లో ఒక బ్రైట్నెస్ వచ్చింది సచ్ ఎ గ్రేట్ పీపుల్ రామారావు గారు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఈ వంద రోజుల్లో చేసింది ఏం లేదు అది ఇది అని తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఇలా అంతా చెప్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కడుపు మంట కడుపు మంట ఊర్చుకోలేక చేసే దురాగత దుష్ప్రచారం తప్ప ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమీ చేయలేని ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఏంటంటే దిక్కు మొక్కు లేని పరిస్థితిలో పడిపోయింది అందువల్ల ఆ ఉక్రోషం పట్టలేక విమర్శలు తప్ప ఇంకా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా అది లేదు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా లేదు మళ్ళీ జగనే మళ్ళీ జగనే ఇంకా పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది పదిహేను సంవత్సరాలు ఉంటాడు నో డౌట్ ఇన్ దట్ ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది బట్టగట్టం బయటకు రావడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో చేసిన దుర్మార్గ పరిపాలన జనానికి విసుగెత్తిపోయింది లేకపోతే ఎంత దారుణంగా ఎందుకు ఇస్తారు నూట డెబ్బై ఐదుకి ఇరవై మూడు మూడు ఎంపీ సీట్లు ఎప్పుడన్నా 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 జరిగిందా తెలుగుదేశానికి ఎట్లా మీ దృష్టిలో భూస్థాపితం అంటారు తెలుగుదేశం డిఫినెట్గా నాయకుడు లేడు ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వస్తే ఆ పార్టీ ఏమన్నా పగ్గాలు మళ్ళీ నేను ఒకసారి అన్న ఇప్పుడు మీరు అన్నమాట మళ్ళీ తెలుగుదేశం బట్ట కట్టి బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఒకే ఒకడు ఉన్నాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా అభిమానులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశానికి ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బతికిస్తే ఆక్సిజన్ పోయగలడు అని కూడా నేను ఎప్పుడూ చెప్పా కానీ ఆయన రానివ్వట్లేదు కదా ఇప్పుడు మరి రానిపోతే జనం రానిస్తారుగా ఇప్పుడు వీళ్ళని పంపిస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న నాయకుల్ని పంపిస్తారు కొత్త నాయకుడిని తీసుకుంటారు వాళ్ళు పాపులారిటీ ఉన్న నాయకుడిని అభిమానం ఉన్న నాయకుడిని జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ వంద రోజుల పరిపాలనకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మీరు హండ్రెడ్కి సెంట్ పర్సెంట్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ వేయాల సెంట్ పర్సెంట్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ వేయాల అద్భుతం చేస్తున్నాడు మామూలు కాదు పరిపాలన దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు వీళ్ళు కడుపు మంట కలిసారా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎప్పుడన్నా నేను ఏ పదవ వరకు కోరను పదవర కోసం నేను పార్టీలో చేయలే రాష్ట్రానికి మేలు చేసే నాయకుడు ఎవరు దానికోసం ఆ నాయకుడిని కోసం ప్రచారం చేస్తాను తప్ప నాకు పదవర కోసం కాదు పరిశ్రమల కోసం కాదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను ఏ పదవులు లేను ఏ పదవి కోరుకోరా నా పర్మిషన్స్ ఇవ్వమని ఇది మన ఇది పరిశ్రమలకి నేనే పరిశ్రమ ప్రభుత్వం తరఫున తీసుకొని చేయలేదుగా 